ഹായ് എൻ്റെ ചാനലായ കേരള മോമെൻറ്റ് ബേബിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടാണ് ഒരെണ്ണം വാൾനട്ട് പിന്നെ ബദാമ് പിന്നെ കാഷ്യൂ നട്ടും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സെഫ്രോണും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പിസ്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിസ്ത വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പിസ്ത കൂടി വാങ്ങി വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമായിട്ട് കാഷ്യൂ നട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനീമിയ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഡൈജഷന് നല്ലതാണ് ഹെൽത്തി ഗംസും അതുപോലെ ടീത്തും ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ആണ് ആൽമണ്ട് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ് ഡൈജഷന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നല്ല ബോണും ടീത്ത് ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾനട്ട് ആണ് വാൾനട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലപോലെ എനർജി കൊടുക്കും കുറേ വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ് അതുപോലെ നല്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ സെഫ്രോൺ ആണ് അത് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇത് കുട്ടികളുടെ ഡൈജഷന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വിശപ്പ് കൂട്ടും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി സ്കിൻ ഉണ്ടാവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതും ഉറക്കം വരാൻ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിവിടെ ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബദാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ വാൾനട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ വാൾനട്ടാണ് ഞാൻ അത് ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതുപോലെ കാഷ്യൂ അതായത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പൗഡർ അല്ലേ ആക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സെഫ്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെഫ്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്ട്രാൻഡ് പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോകരുതല്ലോ അപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെഫ്രോണ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തു ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആകെ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് നേരം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒരു ഇൻ്റർവെൽ കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻ്റർവെൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യം എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റേണ്ടവ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നത് അത് ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ നല്ല പോലെ അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് എന്താ പറയുക വെയ്റ്റ് നല്ല വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും ഈ കുട്ടികളുടെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താ പറയുക അത് ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞാ